Let me talk to you about cases ho na kung saan pang-aabuso sa loob ng tahanan ho na kung minsan ang mga isa la rin mismong pamilya. Alam niyo sa bansa ho natin mga boss sa Pilipinas, wala ho tayong mga batas na nauukol ho sa mga sex offenders. Ito ho yung mga sinasabing mga individual na gumawa ho ng krimen na nauukol ho sa pang sexual na pang-aabuso, panghahalay, or ito naman molestation of minors if not kids. Sa tagal ng panahon ho na ginagawa ho namin ng BTAG for the last 16 years, nakita ho namin yung mga varied complaints galing ho mismo sa mga kaanak mismo na mga nabiktima ho na mga sexual abuse sa loob ng pamamahay. Makikita nyo ho yung sinasabing uncle minumulest siya yung pamangkin na lalaki dahil yung uncle ay eh, nakikita ho natin bading. O di naman kaya yun hong anak minumulest siya ng tatay incest. Dito ho sa bansa ho natin, mga boss, siguro panahon na mga mambabatas ho natin, isang araw ho, gagawin ho natin, kakalad ka rin ho natin ito, kakalampagin ho natin, ito mga mambabatas ho natin na gumawa ho ng mga batas para dito ho sa mga taong sabihin na ho natin, a pedophile if not, sila ho yung mga pangaabuso. At sadya with an intention na sinasabing talagang nananadya, na nambibiktima kung tawagin ho natin, sila ho yung predators. Sila ho yung nandaragit ho ng kanilang mandaragit. <laughs> Predator. Why did I say that? Sa panahon ho ngayon, sa nakikita ho natin tulad sa ibang bansa, sa bansang Amerika, hindi siya hinahangaan ho natin sila. Once you're convicted as a sex offender, you will always be a sex offender until the end of your time. Kapag ikay na sentensyahan bilang isang sex offender, na sentensyahan ka, na convict ka, na convict ka, na sentensyahan ka, paglabas mo ng kulungan, kahit na sabihin na natin, okay ka na, hindi sapat yung sentensya, ito'y patuloy na pagmamasid. Kaya nga sinasabing sex offender, once you're a sex offender, you'll always be a sex offender. Alam niyo ba mga boss, may mga impormasyon ho, na karamihan ho, na mga Pinoy sa bansang Amerika, Umaalis na ho, sila ho yung sa bansang Amerika na U.S. citizen na or sometimes yung status ho nila, immigrant pa lang, lumalayas na ho sila sa bansang Amerika sa tagal ng panahon ng kanilang pagiging sex registrant kasi pag sinasabing sexual, ito ho yung mga, mga sex offenders, pinareregister ho sila four days before, or five days before their birthday or five days after their birthday, nagre-register sila, magre-report sila sa pinakapalapit na prosinto. If not, kung lumipat ho sila sa ibang lugar, kinakailan i-rehistro ng sarili na na naandoon sila sa isang lugar na sinasabing komunidad. Dahil may, ba may batas ho sa Estados Unidos na kinakailangan gawin din ho natin sa bantang Pilipinas. At marami hong sex offender manyakul kung tawagin ho natin sa bansang Pinas. I'll be speaking to you so unique na kung may mga mambabatas na nakikinig ko sa akin, pakinggan nyo ako na maigi. Dikdik nyo sa inyong mga kokote. Nakaramihan ang inyong mga batas. Puro puno ng butas. Kung titingnan natin mga boss, marami mga sex offenders sa bansang Amerika, umalis na. Hindi na ho nila matyagaan, mapagtiisan na pagiging sex offender at napapagod na sila kada taon nagre-report sila sa presinto kung sila ay nasa tamang address pa o lilipat sila ng ibang lugar, magre-rehistro sila sa pinakapalapit na istasyon dahil sila ay sex offender. Alam niyo ho kasi pag ikay na sentensya na sex offender for life, malupit ho ano? Kuminsan, sabi nga ng alagad ng batas, sabi ho mismo ng mga U.S. police, yung nakasama ho natin, detectives pa, Ben, once you're a sex offender, you will always be a sex offender. Sometimes, mas okay pa ho yung isang convicted felon, such as pumatay ka, nagsisisi ka sa iyong kasalanan na hindi mo na magagawa. Pero, iba ho yung trato sa isang sex offender. Masahol ho to.